வெல்கம் டு சேனல் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் என் பேர் இக்பால் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற சோப் வந்து ஒன் ஆஃப் தி சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம சேனலில் வீடியோ பார்த்து கற்றுக்கிட்டு ட்ரை பண்ண சோப் இது அவருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு எனக்கு ஃபோட்டோஸ் அனுப்பினார் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோடய நிறையா வீடியோ கமெண்ட்ஸில் கூட நான் பார்க்குறேன் நிறைய பேர் வந்து ஹாப்பியான ரிசல்ட் எனக்கு கமெண்ட் ரிப்ளை பண்ணுறாங்க ஒரு சில பேர்த்துக்கு சரியாக வரமாட்டேங்குதுன்னு கூட ரிப்ளை பண்ணுறாங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து கமெண்டில் ரிப்ளை பண்ணது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு நீங்கள் நான் கொடுக்குற ரெசிபி சேம் அப்படியே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அப்படியும் ரிசல்ட் வரலனா நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில்ஸில் அல்லது மற்ற பொருளுங்களில் வந்து ஏதோ முன்ன பின்ன இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது அதில் வேரியேஷன் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த கேல்குலேட்டர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா கேல்குலேஷன்ஸில் கூட தப்பாக இருந்தால் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த சோப் கரெக்டாக செட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் செகண்ட் டைம் சின்ன லெவலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யூஸிங் தி சேம் ரேஷியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ டைரெக்டாக வீடியோவில் போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவோட டாபிக் வந்து தலைமுடிக்கு பெனிஃபிட்ஸ் தரக்கூடிய சோப்பை நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை ஆயில் கண்டிப்பாக சோப் செய்கிறதுக்கு ஆயில் நம்மளுக்கு தேவை என்ன ரேஷியோவில் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துட்றேன் இந்த ஆயில் மிக்சிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அடுத்தது நம்மளுக்கு தேவை கருவாப்பில் கரி லீவ்ஸ் கரி லீவ்ஸ் வந்து இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து ட்ரை பண்ண கரி லீவ்ஸ் இது வந்து காஞ்சி இருக்குது இதை பவுடராக செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக அடுத்தது நம்மளுக்கு தேவை இஞ்சி இஞ்சி நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அடுத்தது காஸ்டிக் சோடா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸ்டீல் பாத்திரம் ஆஸ் யூஸ்வல் நான் எப்பவுமே சொல்கிறேன் காஸ்டிக் சோடா சோப் செய்கிறதுக்காக ஸ்டீல் பாத்திரம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஒரு மிக்சர் இந்த இஞ்சி கருவேப்பில் ரெண்டுமே வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுக்கிறதுக்காக மிக்சர் தேவை நம்மளுக்கு வேங் மெஷின் ஆயில்ஸ் இது எல்லா பொருளையுமே வே பண்ணுறதுக்காக வேங் மெஷின் தேவை மிக்சிங் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பூன் அல்லது இந்த மாதிரி ஸ்டர் இருந்தாக்கா அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோப் ஃபுல்லாக ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் சோப் டிசைனில் ஷேப்பில் எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி மோல்ட்ஸ் நான் இப்போதுக்கு இதில் ரெக்டாங்குலர் மோல்டில் செய்யலான்ட்ருக்கேன் இந்த மோல்டு இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிளாஸ்டிக் பாக்ஸஸ் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இருக்கிறவங்க பாரிஸ் கார்னரில் போனீங்கன்னா அங்கே நிறையா கடைகள் இருக்குது இல்லைன்னா நீங்கள் லோக்கல் மார்க்கெட்டில் கூட போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி பாக்ஸஸ் வந்து நிறையா கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குட்டி பாக்ஸ் கூட நீங்கள் வாங்கி அதில் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சைஸ் உங்களுக்கு நார்மல் சோப் சைஸ் என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் இது இல்லைன்னா அடுத்தது வந்து நம்ம நீங்கள் பேங்கிள்ஸ் வாங்குனீங்கன்னா பேங்கிள்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பாக்ஸில் தான் வருது ஸோ இந்த பாக்ஸை கூட நீங்கள் தூக்கி போடாமல் இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பை சூப்பராக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இஞ்சி அப்புறம் கருவேப்பில் ரெண்டும் அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இது வந்து நல்லா அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் நம்ம புதினா சட்னி அரைக்கிற மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும் அந்த காஸ்டிக் சோடா வந்து நான் ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதில் ரெண்டுமே ஆயிலும் காஸ்டிக் சோடாவுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆயில் மிக்சரில் காஸ்டிக் சோடா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அது மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆயிலை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கெட்டி ஆனதுக்கப்புறமா இங்கே அரைச்சி வச்ச இஞ்சி கருப்பில் இருக்குல்ல அது வந்து நீங்கள் இதில் போர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கன்சி ஜென்ரலாக நீங்கள் சோப் செய்யும்போது கன்சிஸ்டன்சி நல்லா திக்காக ஒன்று தோசை மாவு அளவுக்கு கெட்டியானதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து சோப் மோடில் ஊற்றுங்க இங்கே வந்து தோசை மாவு அளவுக்கு கெட்டியாகிற முன்னே வந்து நீங்கள் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து போட்டுருங்க அதில் இஞ்சி கருப்பில் பேஸ்ட்டை போட்டுட்டு அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த கெட்டியாகும் அப்புறம் நீங்கள் சோப் மோடில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம மிக்சர் வந்து தோசை மாவு அளவுக்கு கெட்டி ஆகிடுச்சி இதை நம்ம சோப் மோல்ட்ஸில் ஊற்றிட்டு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்காக அதை வந்து சைடில் தனியாக எங்கேயாவது எடுத்து வச்
ஏன் அப்படி வைக்கணும் இது தெரியாதவங்க ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறவங்க வந்து என்னோட முதல் வீடியோ பே பென்னில் சோப் எப்படி செய்யறதுன்னு நான் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க இது மாதிரி தொடர்ச்சியாக சோப் மேக்கிங் டாப்பிக்கில் வீடியோஸ் நான் வந்து போட்டுகிட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கணுனாக்கா சேனல் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டினியூ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் என்னோடய எல்லா வீடியோ இது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த வீடியோஸ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ச